നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മിൻഡോ ടോമി ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന മെറ്റല് കാൽസ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സിമ്പല് സി എ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് ഓർത്തു വെക്കുക സിമ്പല് സി എ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് ഫാദർ ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഹംഫ്രി ഡേവി ഹംഫ്രി ഡേവി ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാൽസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് പി എസ് സി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം കാരണം മനുഷ്യരീരത്തിൽ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഹമാണ് കാൽസ്യം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം അതൊന്ന് ഓർക്കുക മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് കാൽസ്യം തന്നെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് പറയാം മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മാഗ്നൈസ് എം എൻ മാഗ്നൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നൈസ് ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യരീതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മാഗ്നൈസ് മാഗ്നൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ജായ്ക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് ജായ്ക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സകലകല വല്ലഫനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാഗ്നൈസ് ആണ് ജായ്ക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സകലകല വല്ലഫനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മാഗ്നൈസ് ഇതോടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കാൽസ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറേ സംയുക്തങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ സംയുക്തങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒന്ന് ലൈം സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് മുട്ടത്തോട് പവിഴപ്പൊറ്റ് മാർബിൾ ചോക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പവിഴപ്പൊറ്റ് മുട്ടത്തോട് മാർബിൾ ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ രാസമവാക്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സി ഒ സി ഒ ത്രീ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മുട്ടത്തോട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മുട്ടത്തോടിൻ്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സി ഒ സി ഒ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏക പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ താഴെ തരുന്ന അഞ്ചെണ്ണായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഏലും രാസസൂത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പവിഴപ്പൊറ്റ് മുട്ടത്തോട് മാർബിൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ചോക്ക് ഈ അഞ്ച് കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ രാസസൂത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഒ സി ഒ ത്രീ എഴുതുക ഇതാണ് അതിന് ഒന്നാമത്തെ സംയുക്തം ഈ സി ഒ സി ഒ ത്രീനെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ആണ് വരുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സി ഒ സി ഒ ത്രീനെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇത് നമുക്കറിയാം നീറ്റ് കക്ക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും ക്യുക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്യുക്ക് ലൈം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യുക്ക് സിൽവർ ഏതാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ക്യുക്ക് സിൽവർ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ക്യുക്ക് ലൈം നമ്മുടെ നീറ്റ് കക്ക ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന നീറ്റ് കക്കയാണ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ
ഈ ജിപ്സത്തെ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടും നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് ജലം കുറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ആണ്ട് ഇതിപ്പം ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടുവിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഓ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ആണ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ആണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി ഹാഫ് എച്ച് ടു ഇതാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് അപ്പം സിമിന്റ് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രാഥമിക വസ്തു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിനറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്യുക്കിലൈ പക്ഷെ സിമിന്റെ സെറ്റ് സമയം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്സം ആ ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഓ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നീറ്റ് കക്കായ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ നീറ്റ് കക്കായ്ക്കകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് നീറ്റ് കക്കായ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ ഒരു താപമോചനം ഒത്തിരി പുകയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കുമ്മായം അത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കുമ്മായം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു നാല് പേരുണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത് അറിയപ്പെടുന്നത് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം ലൈം വാട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും ലൈം വാട്ടർ എന്നറിയപ്പെടും സ്ലാക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും നാല് പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം ലൈം വാട്ടർ സ്ലാക്ക്ഡ് ലൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് ലൈം ഇതിന് ഏത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉത്തരം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈം വാട്ടറിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഏത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും ലൈം വാട്ടർ എന്നറിയപ്പെടും സ്ലാക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടും ഈ നാല് പേരൂടെ ഓർക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സംയുക്തങ്ങൾ കാൽസ്യം കാണുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്ന മെറ്റലാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കാം എം ജി ആണ് മഗ്നീഷ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓർക്കുക ഈ ജോസഫ് ബ്ലാക്കിനെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഈ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ചോദിച്ചാൽ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഇത്തരം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പോഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലാവണം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹരിതകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫില്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ക്ലോറോഫില്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ച ഉത്തരമാണ് മഗ്നീഷ്യം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫില്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരമാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഉണ്ട് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ശ്രദ്ധിക്കുക രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മഗ്നീഷ്യം തന്നെയാണ് ഹരിതകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ഇതിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തോടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ